আচ্ছা যেই রিলেশনটা ছিল এরকম যে যদি আমাদের সিগন্যাল কোয়ালিটিটা একটা লিমিটেড ফ্রিকুয়েন্সি কম্পোনেন্টসে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা ব্যান্ডউইথ ইনক্রিজ করলে ডাটা রেট কিউ ইনক্রিজ করতে ব্যান্ডউইথ কি ইনক্রিজ করে ডাটা রেট অ্যাচিভ করতে পারি হাই ডাটা রেট অ্যাচিভ করতে পারি দেন আমরা এটাকে আবার অন্যভাবে কম্পারিজন করে বের করেছি যে যদি ব্যান্ডউইথ লিমিট থাকে তাহলে আমরা হায়ার সিগন্যাল কোয়ালিটি পেতে পারি বাট সেক্ষেত্রে আমরা আবার লোয়ার ডাটা রেট পাচ্ছি আবার আমরা যদি হায়ার ডাটা রেট অ্যাচিভ করতে চাই ওই সেম ব্যান্ডউইথে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা লোয়ার সিগন্যাল কোয়ালিটি পাচ্ছি আবার থার্ড যে কম্পারিজনে ছিল সেখানে আমাদের ডাটা রেট যদি লিমিটেড থাকে সেক্ষেত্রে ব্যান্ডউইথ বাড়লে আমরা হায়ার সিগন্যাল কোয়ালিটি পাচ্ছি আবার আমরা ব্যান্ডউইথকে ডিক্রিজ করে লোয়ার সিগন্যাল কোয়ালিটি পাচ্ছি দ্যাট মিন্স সবগুলো একই সাথে অ্যাচিভ করা সম্ভব না সব জায়গায় একটা লিমিটেড আছে দ্যাট মিন্স সিগন্যাল কোয়ালিটি যদি এখানে আমরা যদি ফার্স্ট কম্পারিজনে দেখি যে সিগন্যাল কোয়ালিটি এখানে ইম্প্রুভ করা যাচ্ছে না সেখানে একটা লিমিটেড হয়ে যাচ্ছে যদি সিগন্যাল কোয়ালিটি ইম্প্রুভ করি সেক্ষেত্রে আবার এখানে দেখো যে যদি হায়ার সিগন্যাল কোয়ালিটি বলি সেক্ষেত্রে আবার লোয়ার ডাটা রেট পাওয়া যাচ্ছে দ্যাট মিন্স আমার একটা লিমিটেড সিগন্যাল কোয়ালিটিতে ব্যান্ডউইথ ব্যান্ডউইথকে ইনক্রিজ করলে ডাটা রেট ইনক্রিজ করে আবার যেটা আছে যে আমি যদি হায়ার সিগন্যাল কোয়ালিটি অ্যাচিভ করতে চাই সেক্ষেত্রে আমার লোয়ার ডাটা রেটটা পাওয়া যাচ্ছে এবং ব্যান্ডউইথটাও লিমিটেড হয়ে যাচ্ছে সো এই ওভারঅল এখানে যেটা আমরা দেখি যে কোনোভাবেই অ্যাকচুয়ালি আমাদের তিনটা যেই টার্মস আছে সেই তিনটা টার্মসকেই আমরা ইনক্রিমে ইনক্রি ইনক্রিজ করতে পারি না একই সাথে অ্যাট এ টাইম আমরা পারি না অ্যাচিভ করতে পারি না সো এখন ব্যাপারটা যেটা হয়েছে যে কে কোন ভাবে চায় তো এই কম্পারিজন দিয়ে এটুকু বুঝে যাচ্ছে যে অ্যাজ এ আমি যদি কোনো অপারেটর হই তা আমি কোনটাকে অ্যাকচুয়ালি ফোকাস করব। হ্যাঁ আমি যদি বেটার সিগন্যাল কোয়ালিটি দিতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হচ্ছে আমার ডাটা রেটটা কমে যাবে আমার ব্যান্ড রেটটা একটা লিমিটেডে চলে আসবে এই ধরনের ব্যাপারটা আমি যদি ডাটা রেট বেশি দিতে চাই হ্যাঁ হায়ার ডাটা রেট দিতে চাই সেক্ষেত্রে আমার সিগন্যাল কোয়ালিটি আবার লো হয়ে যাবে হ্যাঁ তো এই ধরনের ব্যাপার স্যাপার এখানে চলে আসছে সো তারপরে আমরা লিমিটেড ব্যান্ড উইথের ভেতরে আমরা হায়ার ডাটা রেট অ্যাচিভ করতে পারি যা হচ্ছে আমাদেরকে যেটা আমাদেরকে নাইক্রিস্ট এবং শ্যানন দুইটা ফর্মুলা দিয়েছে সেই দুইটা ফর্মুলার মাধ্যমে আমরা লিমিটেড ব্যান্ড উইথের ভেতরে হাইয়ার ক্যাপাসিটি বা হাই ডাটা রেট অ্যাচিভ করতে পারি ঠিক আছে তো একটা হচ্ছে নাইক্রিস্টের ফর্মুলা যেটা সেটা হচ্ছে নয়েজলেস চ্যানেলের জন্য তো আমাদের চ্যানেলটা যদি নয়েজলেস হয় সো ইন দ্যাট কেস আমরা চ্যানেলকে এন কোড করে ডিফারেন্ট লেভেলে এন কোড করে এম হচ্ছে সিগন্যাল লেভেল ডিফারেন্ট লেভেলে এন কোড করে আমরা হায়ার ডাটা রেট অ্যাচিভ করতে পারি ঠিক আছে বাট মোস্ট অফ দি আওয়ার মানে চ্যানেল হচ্ছে কি নয়জি আমাদের কোনো চ্যানেলই নয়েজলেস না বিকজ সেখানে অ্যাটলিস্ট মিনিমাম যে নয়েজটা থাকে সেটা হচ্ছে অ্যাডিটিভ হোয়াইট গশিয়ান নয়েজ দ্যাট মিন্স অগান নয়েজ যেটা সেটা মিনিমাম নয়েজটা এখানে থাকে তো সেই নয়েজটাকে কনসিডার করে শ্যানন একটা আমাদের ফর্মুলা দিয়েছে সেটা হচ্ছে এই সি ইকুয়াল টু বি লক টু ওয়ান প্লাস এস এন আর সিগন্যাল টু নয়েজ রেশিও তাহলে সিগন্যাল টু নয়েজ রেশিও এখানে এই চ্যানেলে সিগন্যালকে কনসিডার করে আমরা লিমিটেড ব্যান্ড উইথে হাই ডাটা রেট অ্যাচিভ করতে পারি ঠিক আছে তাহলে আমাদের এই দুইটা ফর্মুলা আমাদের প্রিভিয়াস যেই এক্সপেরিমেন্ট ছিল সেখানে আমরা দেখছি যে কোনোটাই কোনোভাবে অ্যাচিভ করা যাচ্ছে না সো এখানে আমরা যেটা করতে পারছি সেটা হচ্ছে যে এই ফর্মুলাগুলো দিয়ে আমরা কিছুটা লিমিটেড ব্যান্ড উইতে হাই ডাটা রেট অ্যাচিভ করতে পারছি হ্যাঁ আচ্ছা অবনি কিছু বলবা কারণ <laughs>
তাহলে এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি যে কিভাবে করে আমরা লিমিটেড ব্যান্ডউইথে হায়ার ক্যাপাসিটি অ্যাচিভ করতে পারি সেটা আমরা নাইকিস এবং শ্যানোনের দুইটা ফর্মুলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ আচ্ছা সিগন্যাল টু নয়েজ রেশিও যেটা আছে তোমরা অলরেডি যে সেটা জানো যে সিগন্যাল পাওয়ার ডিভাইডেড বাই হচ্ছে নয়েজ পাওয়ার ঠিক আছে সিগন্যাল টু নয়েজ রেশিও হচ্ছে সিগন্যাল পাওয়ার ডিভাইডেড বাই নয়েজ পাওয়ার আমরা এটাকে ডিবিতে কনভার্ট করি ডেসিবেল সেই ডেসিবেলের ফর্মুলা হচ্ছে এস এন আর ডিবি ইকুয়াল টু টেন লক টেন সিগন্যাল টু নয়েজ রেশিও এই ডিবি ফর্মুলাটা মাঝে মাঝে আমাদের এখানে দরকার হবে পরবর্তী তোমরাদের যত অনেক ধরনের ম্যাথ আসবে সেখানে এই ডিবি ফর্মুলাটা কাজে দিবে তো এটা একটু প্র্যাকটিস রাখবা মনে রাখবা এবং সিগনাল টু নয়েজ রেশিও তো এখন প্রায় তোমরা পাবা ঠিক আছে যে সিগনাল পাওয়ার ডিভাইডেড বাই নয়েজ পাওয়ার এই সিগনাল টু নয়েজ রেশিও টার্মসটা প্রায় তোমাদের যত খানি পড়বা এই টেলিকমিউনিকেশন সেখানে সিগনাল টু নয়েজ রেশিও ব্যাপারটা থাকবে ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে এই চ্যাপ্টারে লাস্ট আমাদের কিছু এক্সাম্পল আছে সেই এক্সাম্পল এখানে দুইটা এক্সাম্পল আছে দুইটা এক্সাম্পল দুইটা টার্মস কে ফলো করেছে একটা এক্সাম্পল হচ্ছে সিগনাল টু নয়েজ রেশিও আর একটা এক্সাম্পল হচ্ছে প্রপাগেশন টাইম এবং ট্রান্সমিশন টাইম নিয়ে হ্যাঁ সো এই দুইটা একটু প্র্যাকটিস করবা তা আমি একটু যদি বলি এখানে দেখো যে এক্সাম্পল ওয়ানে এখানে চ্যানেল বলা আছে লেটস কনসিডার দি স্পেকট্রাম অফ এ চ্যানেল ইজ বিটুইন থ্রি মেগা হার্স অ্যান্ড ফোর মেগা হার্স আচ্ছা স্পেকট্রাম যেটা বলি সেটা হচ্ছে কি রেঞ্জ অফ ফ্রিকুয়েন্সি কে স্পেকট্রাম বলা হয় হ্যাঁ এটা হচ্ছে থ্রি মেগা হার্স অ্যান্ড ফোর মেগা হার্স তাহলে এখান থেকে আমরা ব্যান্ডউইথটা পেতে পারি ব্যান্ডউইথ হবে হচ্ছে হাই ফ্রিকুয়েন্সি মাইনাস হচ্ছে লোয়ার ফ্রিকুয়েন্সি এস এন আর ডিবি দেওয়া আছে টোয়েন্টি ফোর ডিবি অ্যান্ড বলা হচ্ছে দেন ফাইন দি ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি অ্যাচিভড বাই চ্যানেল হ্যাঁ তাহলে যেহেতু এখানে সিগনাল টু নয়েজ রেশিও আছে এবং ক্যাপাসিটি ক্যালকুলেট করতে বলা হয়েছে তাহলে আমরা যাব কার ফর্মুলায় আমরা যাব হচ্ছে শ্যানোনের ফর্মুলায় তো শ্যানোনের ফর্মুলায় যদি যাও সেখানে হচ্ছে কি সিগনাল টু নয়েজ রেশিওর জেনারেল ভ্যালুটা আছে ডিবিতে নাই তাহলে আমাদের এখানে যে ডিবিটা আছে সেটাকে সিগনাল টু সেটাকে নর্মাল ভ্যালুতে কনভার্ট করতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমাদের এখানে সিগনাল টু নয়েজ রেশিও আছে আমাদের কোশ্চেনে ডিবিতে আর আমাদের শ্যানন ক্যাপাসিটিতে আছে হচ্ছে নর্মাল ভ্যালু তাহলে আমাদের এই ডিবিটাকে নর্মাল ভ্যালুতে কনভার্ট করে নিয়ে আসতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এই তাহলে ওখান থেকে নর্মাল ভ্যালুতে নিয়ে এসে ব্যান্ডউইড দিয়ে ক্যালকুলেশন করে বের করতে হবে তো আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে দেখতে পাবো যে এখানে মেগা ব্যান্ডউইড হচ্ছে ওয়ান মেগা হার্জ আমাদের ওয়ান মেগা হার্জে আমরা যেই ডাটা একটা অ্যাচিভ করবো এখান থেকে সেটা হচ্ছে এইট মেগা বিট পার সেকেন্ড সেখান থেকে আমরা ওয়ান মেগা হার যে এইট মেগা বিট পার সেকেন্ড অ্যাচিভ করছি তাহলে দেখো যে আমাদের ডাটা রেটটা বেড়ে যাচ্ছে লিমিটেড ব্যান্ড উইতে আমাদের ডাটা রেটটা বেড়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আর এর জন্য যেটা নেক্সট আরেকটা কি বলছে যে ইফ ইট ইস পসিবল টু অ্যাচিভ দি লিমিট দেন হাউ মেনি সিগনাল লেভেল ইস রিকোয়ার্ড এখন বলা হচ্ছে যদি আমরা এই এইট মেগা বিট পার সেকেন্ড ডাটা রেট যদি অ্যাচিভ করতে যাই তাহলে নয়েজলেস চ্যানেলের জন্য সিগনাল লেভেল কত হবে দ্যাট মিন্স আমার এম যেটা আছে সেই এম এর ভ্যালুটাকে এখানে বের করতে বলা হয়েছে হ্যাঁ এম এর এম যেটা আছে সিগনাল লেভেল সেই সিগনাল লেভেলটাকে কত সেটা বের করতে বলা হয়েছে তো সেটা তোমরা নাইকিস্টের ফর্মুলা দিয়ে বের করবা হ্যাঁ এই হচ্ছে এক্সাম্পল ওয়ান এক্সাম্পল টু যেটা আছে সেটা হচ্ছে এই যে এখানে হোয়াট আর দি প্রপাগেশন টাইম অ্যান্ড ট্রান্সমিশন টাইম বের করতে বলা হয়েছে তো আমরা জানি যে প্রপাগেশন টাইম আর প্রপাগেশন ডিলে আমরা জানি হচ্ছে ডি বাই এস দ্যাট মিন্স ডিস্টেন্স বাই স্পিড তাহলে এখান থেকে তোমার আইডেন্টিফাই করতে হবে ডিস্টেন্স কত দেখো এখানে বলা আছে অ্যাজিউম দ্যাট দি ডিস্টেন্স বিটুইন দি সেন্ডার অ্যান্ড রিসিভার হচ্ছে টুয়েলভ থাউজেন্ড কিলোমিটার তাহলে এখান থেকে আমি ডি পাচ্ছি আর এস বলা হয়েছে যে চ্যানেলের চ্যানেলটা কি টাইপের তার তার স্পিডটা তো এখানে বলে দিছে যে চ্যানেলটা ট্রাভেল করছে স্পিড অফ লাইটে লাইট ট্রাভেলস করছে এট টু পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ডে ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে আমার সেই চ্যানেলের স্পিড তাহলে ডি পাচ্ছি এস পাচ্ছি সেখান থেকে আমরা প্রোপাগেশন টাইমটা বের করতে পারবো ট্রান্সমিশন টাইম যেটা আছে সেটা হচ্ছে এই ট্রান্সমিশন টাইম যেটা আছে সেটা হচ্ছে 
আমাদের টোটাল যে মেসেজ আছে তার সাইজ ডিভাইডেড বাই হচ্ছে আমাদের ব্যান্ডউইথ অর ডাটা রেট ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি 2.5 হচ্ছে আমাদের মেসেজ সাইজ কিলোবাইট আর আমাদের নেটওয়ার্কের যে ব্যান্ডউইথ ডাটা রেট সেটা হচ্ছে 1 গিগাবিট পার সেকেন্ড তাহলে এটা দিয়ে এটাকে আমরা ডিভিশন করলে আমরা ট্রান্সমিশন টাইম অর ট্রান্সমিশন ডিলেটা পাবো ঠিক আছে সো এই হচ্ছে আমাদের কারো যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন না থাকে তাহলে আমরা সামনে প্রসিড করি আমাদের আজকে আমরা সেকেন্ড যে লেকচারটা শুরু করব সেটা হচ্ছে আমরা টেলিকমিউনিকেশন কে ডিফারেন্ট ওয়েতে আমরা ভাগ করেছিলাম ঠিক আছে সো আমরা টেলিকমিউনিকেশন কে ভয়েস ভিডিও অ্যান্ড হচ্ছে ডেটা এই তিনটা ভাগে ভাগ করেছিলাম ইন টার্মস অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি পড়ব সেটা হচ্ছে পিএসটিএন পাবলিক সুইচ টেলিফোন নেটওয়ার্ক আর ভয়েস দিয়ে এক ধরনের পড়ব আর একটা হচ্ছে আমরা चैप्टारा मोबाइल फोन यूज करो तुम देश फोन करते चाओ से नेटवर्क हो जा আমি যদি আচ্ছা এখানে একটা ডায়াগ্রাম দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ এখানে বোঝা যাচ্ছে না অবশ্যই এখানে যদি ডায়াগ্রামটাই দেখো তো দেখো যে এখানে সেগুলা মোবাইল অপারেটররা আছে এরা ডিফারেন্ট গেটওয়ে দিয়ে যাচ্ছে এবং যে গেট দিয়ে যাক না কেন এখানে দেখো যে বিটি টিভি আছে বিটি টিভির সাথে কানেক্টেড ঠিক আছে সবাই বিটি টিভির সাথে কানেক্টেড বিটি টিভি যে আমাদের এখন বিটি টিভি যেটা করে সেটা হচ্ছে যে পিএসটিএন যে সার্ভিসটা আছে সেই সার্ভিসটা আমাদেরকে দিচ্ছে হ্যাঁ তো এই বিটি টিভি বা পিএসটিএন সার্ভিস দিচ্ছে এই কারণে দেখবা যে প্রত্যেকটা আমাদের নেটওয়ার্ক গুলো বা আমাদের এই যত কমিউনিকেশন আছে সবগুলোই অ্যাকচুয়ালি পিএসটিএন কে পিএসটিএন এর হয়েই অ্যাকচুয়ালি কমিউনিকেশন গুলো হচ্ছে তো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট নেটওয়ার্ক তো এই কারণে আমরা এই কমিউনিকেশনে এই নেটওয়ার্কটাকে ডিসকাস করছি তো আমরা এই সম্পর্কে যদি একটু ডিটেলস জানি তো এটা অ্যাকচুয়ালি একেবারে বিগিনিং सबगुल যে 
এই নেটওয়ার্ক দিয়ে শুধু ভয়েস না দেখা যাচ্ছে যে কিছু ডেটা আবার ক্যারি করা যাচ্ছে সেটা এখানে বলা হচ্ছে উইথ দি অ্যাডভেন্ট অফ দি কম্পিউটার এরা দি নেটওয়ার্ক ইন দি নাইনটিন এইটিস বিগেন টু ক্যারি ডেটা ইন অ্যাডিশন টু ভয়েস ইউজিং ডায়লাপ লাইন্স ডায়লাপ লাইন্স অর ডেডিকেটেড লাইন্স দ্যাট মিনস আমরা ইন্ট্রোডাকশনে দেখিয়েছিলাম যে একটা নেটওয়ার্ক সেখানে কম্পিউটার দিয়ে মোডেম দিয়ে পিএসটিএন নেটওয়ার্ক হয়ে ডেটা কমিউনিকেশন করছে তো সেটা এখানে বলা হচ্ছে যে টেকনোলজি ইম্প্রুভ করার সাথে সাথে আমরা ডায়াল আপ দিয়ে এই নেটওয়ার্ক ইউজ করে কিছুটা ডাটা পাঠানো যাচ্ছে পরবর্তীতে আরেকটা চলে আসছে ডায়াল আপ যেটা আছে সেই টেকনোলজিটাকে বাদ দিয়ে ডেডিকেটেড লাইন চলে আসছে যেখানে আমরা হায়ার ডাটা রেট পাচ্ছিলাম তারপরে যেটা আছে সেটা আছে এখানে বলা হচ্ছে দেখো ইট ইস ফুল ডুপ্লেক্স অলরেডি আমরা পরে আসছি ফুল ডুপ্লেক্স কি তাই না তো এটা হচ্ছে ফুল ডুপ্লেক্স যেহেতু এটা ফুল ডুপ্লেক্স এবং অ্যানালগ সিস্টেম তাহলে এখানে কি ইউজ হবে এফডিডি তাই না এখানে এফডিডি টা ইউজ হবে এটাকে বলা হচ্ছে সার্কিট সুইচ নেটওয়ার্ক আমরা দুই ধরনের নেটওয়ার্ক পাই একটা হচ্ছে কি সার্কিট সুইচ নেটওয়ার্ক আর একটা হচ্ছে প্যাকেট সুইচ নেটওয়ার্ক তাহলে আমাদের এখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে সার্কিট সুইচ নেটওয়ার্ক ইউজ করছে এবং ফুল ডুপ্লেক্স টু ট্রান্সমিট হিউম্যান ভয়েস আমাদের এই ভয়েস পাঠানোর জন্য এই সার্কিটটা ইউজ হচ্ছে ঠিক আছে দ্যাট মিনস এই নেটওয়ার্ক দিয়ে বিগিনিং এ অনলি ভয়েস ট্রান্সমিট হচ্ছে তা আমরা যদি এটার স্ট্রাকচারটা দেখি বা কম্পোনেন্টস গুলো দেখি তাহলে দেখো যে এই ধরনের একটা পিকচার দেখা যাচ্ছে এখানে এই পিকচারটা দেখা যাচ্ছে তো আমরা যদি এর কম্পোনেন্টস গুলোকে এক্সপ্লোর করি ফার্স্ট আমরা যদি এখানে দেখো যে কিছু টেলিফোন দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ এগুলোকে বলা হচ্ছে সাবস্ক্রাইবার তো সাবস্ক্রাইবার বলতে বোঝানো হচ্ছে যে কিছু ডিভাইস যেগুলো হচ্ছে আমাদের এই কমিউনিকেশন করার জন্য বা ইন ডিভাইস বলা যায় যেগুলো হচ্ছে কমিউনিকেশন যে আমাদের ভয়েস গুলো আছে সেগুলোকে ট্রান্সমিট এবং রিসিভ করতে পারে হ্যাঁ সেই ধরনের এন ডিভাইস কে এবং এটাকে বলা হচ্ছে সাবস্ক্রাইবার ঠিক আছে এই টেলিফোন গুলো টেলিফোন ডিভাইস গুলোকে বলা হচ্ছে সাবস্ক্রাইবার তাহলে সাবস্ক্রাইবার আর দি ডিভাইস অ্যাটাচ টু দি নেটওয়ার্ক হ্যাঁ অ্যান্ড আমাদের এই মোস্ট সাবস্ক্রাইবার ইনটেল এই পিএসটিএন সার্ভিসই হচ্ছে কি এগুলো সবগুলি হচ্ছে কি টেলিফোন আচ্ছা এই সাবস্ক্রাইবার যেগুলো আছে সেগুলো সেগুলো আমাদের দেখো একটা লাইন দিয়ে কানেক্টেড হচ্ছে একটা এখানে সার্কেল দেয়া আছে আচ্ছা এখানে কিছু সার্কেল আছে এগুলো আগেই বলি এই প্রত্যেকটা সার্কেলই হচ্ছে কি এক একটা সুইচিং সেন্টার বা সুইচ এগুলোর ভেতরে কিছু সুইচ থাকে এবং এই সুইচ গুলো মিলে এক একটা অফিস ক্রিয়েট হচ্ছে ঠিক আছে বা এগুলোকে বলা যায় যে আমাদের সুইচিং অফিস ঠিক আছে তাহলে এই সার্কেল গুলো হচ্ছে সুইচিং অফিস এই সার্কেল গুলো হচ্ছে সুইচিং অফিস এই সার্কেল গুলো সুইচিং অফিস এবং এগুলো এই কানেক্ট टेलिफोन गोबस्क्राइबर गो लाइन दिए इंड अफिसेड थे बला हम लोकल लुप बे सबस्क्राइबर गो लोकल लुप दिए जैसे कानेक्टेड थे बला हम इंड अफिस इंड अफिस वन कैंड अफ सुचिंग अच्छा तरह जेटा पाई যে একটা সুইচিং অফিস আবার আরেকটা সুইচিং অফিস এর সাথে কানেক্টেড থাকে টু কনভে আওয়ার মেসেজ বা টু কনভে আওয়ার ভয়েস তাহলে আমাদের এই ভয়েস কে ট্রান্সমিট করে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই ডিফারেন্ট সুইচিং অফিস গুলো ইউজ হয় তাহলে একটা সুইচিং অফিস আরেকটা সুইচিং অফিস এর সাথে যে কমিউনিকেশন লিঙ্ক দিয়ে কানেক্টেড সেটাকে বলা হচ্ছে ট্রাং ঠিক আছে সেটাকে বলা হচ্ছে ট্রাং তাহলে সাবস্ক্রাইবার যে লাইন দিয়ে কানেক্টেড থাকে সেটাকে বলা হচ্ছে লোকাল লুপ আর সুইচিং অফিস আর একটা সুইচিং অফিসের সাথে যে লাইন দিয়ে কানেক্টেড থাকে সেটাকে বলা হচ্ছে ট্রাং আর একটা অফিসের সাথে মানে এই যে সুইচিং অফিস তার সাথে কোনো সাবস্ক্রাইবার লাইন কানেক্টেড থাকে না যে সুইচিং অফিসের সাথে কোন ধরনের সাবস্ক্রাইবার লাইন ডিরেক্টলি কানেক্ট থাকে না সেটাকে বলা হয় হচ্ছে ট্যান্ডেম অফিস এটা ওয়ান কাইন্ড অফ সুইচিং অফিস 
বুঝতে পারছি তাহলে ট্যান্ডেম অফিস বা এই ট্যান্ডেম সুইচিং অফিস কাকে বলা হচ্ছে যার সাথে কোনো সাবস্ক্রাইবার লাইন ডিরেক্টলি কানেক্টেড থাকে না তার সাথে অনলি কানেক্টেড থাকে আরেকটা সুইচিং অফিসের লাইন বা যেই ট্রাঙ্ক কানেক্টেড থাকে সেটাকে বলা হচ্ছে ট্যান্ডেম অফিস হ্যাঁ আচ্ছা এই ট্রাঙ্ক গুলো আবার দেখো যে এই ট্যান্ডেম অফিস ফাইনালি যেটা হয় যে আরেকটা আমরা যদি বলি যে এটা হচ্ছে যে অপারেটর আমাদেরকে সার্ভিস দিচ্ছে তার মেইন অফিস সেটাকে বলা হচ্ছে রিজিওনাল অফিস মেইন অফিস যেখানে অ্যাকচুয়ালি বিলিং এবং ইউজার ভেরিফিকেশন এভরিথিং এই অফিসে মানে এই অফিসে রেকর্ড থাকে এবং এই অফিসের মাধ্যমে অথেন্টিকেশন হয় অথরাইজ পারসন আইডেন্টিফিকেশন হয় তো সেই অফিসটাকে বলা হচ্ছে রিজিওনাল অফিস ট্যান্ডেম অফিসে এই ধরনের কোনো ব্যাপার হবে না হ্যাঁ ট্যান্ডেম অফিসে শুধুমাত্র যেমন তোমরা কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক কম্পিউটার নেটওয়ার্কে পড়ে আসছো রাউটার গুলো নোট গুলোকে সরি রাউটার গুলো নোট হিসেবে কাজ করে এবং মেসেজ গুলোকে খালি পাস করে তো সে এরকম ট্যান্ডেম অফিস গুলো সেই কাজটাই করবে আর রিজিওনাল অফিস বাদ বাকি যে সার্ভিস গুলো আছে বা একটা ইউজার কে আইডেন্টিফাই করার জন্য একটা ইউজারের কমিউনিকেশন কে সিকিউর করার জন্য তার বিলিং বা সে কতটুকু ইউজ করছে কত কি ধরনের তার বিলিং সিস্টেম এভরিথিং রেসপন্সিবল হচ্ছে এই রিজিওনাল অফিস ঠিক আছে তাহলে এই রিজিওনাল অফিসের সাথে ট্যান্ডেম অফিসের যে কমিউনিকেশন লিঙ্ক দিয়ে কানেক্টেড সেটাকেও বলা হচ্ছে ট্রাঙ্ক टर्मिनोलजी थे जार मे डिफरेंट टाइप एक्टिविटीज परफर्म कर टैंडम अफिसे ठीक है ट कर আর অপটিক্যাল ফাইবার যেটা আমরা ওই সাবমেরিন কেবল যেটা বলি সেখানে সেটাও ইউজ হতে পারে সেটাও ইউজ হয় সেটা বল হ্যাঁ এই ধরনের কমিউনিকেশন লিংক গুলো ইউজ হচ্ছে এন্ড তোমরা এখানে যদি দেখ খেয়াল করো এটা এটা যেভাবে কাজ করে এটা হচ্ছে কি মাল্টিপ্লেক্সিং ওয়েতে কাজ করে তাই না যে একাধিক সাবস্ক্রাইবারকে একটা কমিউনিকেশন লিংক দিয়ে সে কমিউনিকেশন লিংক ইউজ করে একাধিক ইউজারের ভয়েস কে ট্রান্সমিট করছে তাহলে এখানে যেই টেকনোলজিটা ইউজ হয় সেটা হচ্ছে কি মাল্টিপ্লেক্সিং টেকনিক আমরা মাল্টিপ্লেক্সিং টেকনিকে পাই হচ্ছে কি একাধিক ইউজার কে কম্বাইন করে একটা সিঙ্গেল লাইন দিয়ে ট্রান্সমিট করা ঠিক আছে তো এই মাল্টিপ্লেক্সিং টেকনিক গুলো এই ইন ডিভাইস গুলো বা ট্যান্ডম অফিস গুলো ইউজ করে তো এই হচ্ছে মোটামুটি কম্পোনেন্টস তাহলে কম্পোনেন্টস গুলো ডেসক্রিপশনে যেটা বলবা সেটা হচ্ছে কি এখানে ফোর টাইপস অফ কম্পোনেন্টস আছে সাবস্ক্রাইবার তারপরে হচ্ছে আমাদের এখানে লোকাল লুপ দেন হচ্ছে ট্রাঙ্ক এন্ড দেন হচ্ছে এগুলো সুইচিং অফিস ঠিক আছে এইভাবে ভাবে চারটা কম্পোনেন্টস আমরা তাহলে পাচ্ছি সাবস্ক্রাইবার লোকাল লুপ ট্রাঙ্কস আর হচ্ছে সুইচিং অফিস তো আমাদের তার জন্য কম হবে এই ধরনের ব্যাপারটা তো তোমরা যদি একটু অবজার্ভ করো তোমাদের বাসায় যদি ল্যান্ড ফোন থেকে থাকে তাহলে দেখো যে তোমার বাসা থেকে যে টেলিফোন থেকে যে তারটা যায় সেটা তোমার কাছাকাছি কোনো একটা সুইচিং পয়েন্ট থাকে সেখানে যায় 
ঠিক আছে সেখান থেকে সেই সুইচিং পয়েন্ট গুলো থেকে আরেকটা সুইচিং পয়েন্টে যায় এভাবে করে তোমার এলাকার একটা অফিস থাকে টেলিফোনের একটা অফিস থাকে সেই অফিসে তোমার কানেকশনটা থাকে কানেকশনটা যাচ্ছে সেই অফিস থেকে আরেকটা অফিসে যাচ্ছে তো এভাবে করে একটা মনে করো ঢাকা একটা রিজিয়ন যদি আমরা চিন্তা করি সেই ঢাকা রিজিয়নের সাথে কানেক্টেড থাকে এখন ঢাকা রিজিয়নের সাথে ফর এক্সাম্পল রাজশাহী রিজিয়ন বা তোমার খুলনার সাথে কানেক্টেড যদি থাকে তাহলে আহ এইভাবে করে আবার রাজশাহীর সাথে কানেক্টেড থাকলে রাজশাহীর ভেতরে আবার এক ধরনের কমিউনিকেশন ক্রিয়েট হচ্ছে তো এভাবে করে অ্যাকচুয়ালি টোটাল এই টেলিফোন সিস্টেমটা ওয়ার দিয়ে কানেক্টেড হচ্ছে আচ্ছা এই যে আমরা তারপরে যেটা আছে যে ল্যাটা একটা ট্রান্স আছে সেটাকে বলা হচ্ছে লোকাল এক্সেস ট্রান্সপোর্ট এরিয়া হ্যাঁ আচ্ছা এই ল্যাটা ট্রান্স টা চলে আসছে যখন কন্ট্রোল করতো তো সেক্ষেত্রে তারা কি এক ছোট্ট একটা আধিপত্য বিস্তার করছিল তো এটা নিয়ে অনেক ধরনের তোমার অভিযোগ হয় এই ধরনের অনেক ধরনের মামলা হয় এইভাবে এভাবে করে পরে যেটা হয় যে ওখানে আমেরিকাতে এই মনোপলি বিজনেসটাকে ভেঙে দিয়ে ডিফারেন্ট আরো অনেক অপারেটর কে ওখানে ইনক্লুড করে নেয় তো এই ধরনের ডিফারেন্ট অপারেটর কে ইনক্লুড করে তাদেরকে এই সার্ভিসটা দেওয়ার জন্য তারা যে টার্মসটা বা যে টেকনিকটা নিয়ে আসে সেটা হচ্ছে এই লোকাল এক্সেস ট্রান্সপোর্ট এরিয়া এই টেকনিকটা তারা নিয়ে আসে হ্যাঁ যেটাকে লেটার্স বলা হচ্ছে লোকাল এই লোকাল এক্সেস ট্রান্সপোর্ট এরিয়া হ্যাঁ লোকাল এক্সেস ট্রান্সপোর্ট এরিয়া তাহলে এটা কি বলা হচ্ছে যে লোকাল এক্সেস ট্রান্সপোর্ট এরিয়া ইজ এ জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া হোয়ার এ লোকাল টেলিফোন কোম্পানি মে ক্যারি বোথ লোকাল কলস অ্যান্ড টোল কলস আচ্ছা টোল কলস বলতে যেটা টোল বলতে যেটা বোঝানো হয় যে কিছু একটা পে করতে হবে আর লোকালে যেটা আছে যে সেটা অ্যাকচুয়ালি কোনো কোনো ধরনের পেমেন্ট নাই এভাবে বলা যায় ঠিক আছে তাহলে এটা আমরা ছোট ছোট একটা এরিয়াতে ভাগ করে ফেলছি আমেরিকাকে ছোট ছোট এরিয়াতে ভাগ করা হয়েছে বা তাদের যে স্টেট গুলো আছে সেই স্টেট গুলোকে এক একটা ল্যাটা যদি আমরা চিন্তা করি এভাবে করে ভাগ করে এই ডিফারেন্ট কোম্পানিকে এক একটা স্টেটের অপারেটর হিসেবে দিয়ে তারা তাদের ডিফারেন্ট কোম্পানি গুলো তখন বিজনেস শুরু করে দিল এই ছিল কনসেপ্টটা এই কনসেপ্টটাই আমাদের দেশে হ্যাঁ আমাদের দেশে হয়তো বা ল্যাটা বললে চিনবে না বাট এই কনসেপ্টে আমাদের দেশে নিয়ে আসা হয়েছে তো আমাদের দেশে আমরা যদি একটু দেখি তোমরা যদি বিটি টিভি বা বিটিআরসির ওয়েবসাইট গুলো ঘাটাঘাটি করো তাহলে তোমরা দেখতে পাবা যে কত ধরনের আমাদের এই ধরনের পিএসটিএন এর অপারেটর আছে ঠিক আছে তাহলে তোমরা যদি বিটিসিএল এ যাও সেখানে হিস্টোরিতে যদি যাও তাহলে দেখবা যে বাংলাদেশে কিভাবে আসছে বা বাংলাদেশের এই ভয়েস কমিউনিকেশন যে নেটওয়ার্কটা সেটা কিভাবে করে আপগ্রেডেড হয়েছে একেবারে ইনিশিয়া দেখো আঠারোশো শতক থেকে এখান থেকে শুরু হয়েছে বাংলাদেশে কিভাবে করে ব্যাপারটা চলে আসছে হ্যাঁ আস্তে আস্তে করে আঠারোশো শতক থেকে উনিশ শতকে আসছে তোমার পাকিস্তান টেলিগ্রাফ এন্ড টেলিফোন ডিপার্টমেন্ট ছিল নাইনটিন তে 1971 আধিপত্য বাংলাদেশেও ছিল 
যেটা হচ্ছে বিটিটিভি কন্ট্রোল করত তারপরে অ্যাকচুয়ালি পর অনেক পরবর্তীতে এটাও এরকম ভেঙে অনেক কোম্পানিকে এর লাইসেন্স দিয়ে দিচ্ছে ঠিক আছে আমরা আরেকটা পাই হচ্ছে এখান থেকে তুমি একটু পড়লেই তোমার এই ইটা পেয়ে যাবা বাংলাদেশের হিস্ট্রিটা টেলিফোনের হিস্ট্রিটা এখান থেকে পেয়ে যাবা বিটিটিভি যে কনভার্টেড হচ্ছে বিটিসিএল এখন সেটা হচ্ছে কত সালে দুই হাজার আট সালে তো এই ধরনের বাংলাদেশে কিভাবে করে কোম্পানিগুলো ক্রিয়েট হয়েছে সেইগুলো ইনফরমেশন তোমরা এই হিস্ট্রি থেকে পাবা আন্ড এখন যদি আসো সেটা হচ্ছে এই टेलिकम आल पाए कत साले तक पर डिफरेंट कम्पानी सार्विस दी तो रकम भाव जिओग्राफिक एरिया लोकल टेलिफोन कम्पानी की कम्पानी होते तो देखने डिफरेंट अपारेटर गो लोकल और टोल कल दुधरण सार्विस दी पे আচ্ছা এখন যেটা আছে যে এই লাটাকে আমরা আবার দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি সার্ভিসটাকে একটা হচ্ছে ইন্টার লাটা সার্ভিস আর একটা হচ্ছে ইন্টার লাটা সার্ভিস একটা হচ্ছে ইনসাইড দি লাটা আর একটা হচ্ছে আউটসাইড দি লাটা এই ধরনের মানে দুইটা লাটার ভিতরে সার্ভিস গুলো কিভাবে দিবে তো সেই সার্ভিস গুলোর স্ট্রাকচার কি হবে সেটা এখানে ডেসক্রাইব করা হচ্ছে ঠিক আছে ট্যান্ডেম অফিস পর্যন্ত যে সার্ভিসটা পাওয়া যাবে সেটাকে অ্যাকচুয়ালি पाई डिफरेंट डेसक्रिपन गिपन गाटा सार्विस की देखल बोला তো আমাদের দেশে কারা কারা এই সার্ভিসটা দিচ্ছে আমি যদি যাই এখানে এখানে আরে এই জিনিসটা আচ্ছা আমি যদি এখানে যাই দেখো 
ICX Pacho, contact information, inter exchange service provider. Jeko Banache Kiki Diche service to Bangladesh Telecommunication uh, Telecommunication Company Limited, Getco, M and H. Paradise Pry Hutse, Onigulo Company, a service to Diche, the home. Onigulo Company Bangladesh, a service to Diche. Pry Chabista Company Bangladesh, a ICX service to Diche. Tigas, Taule, the Hoje, Tale ICX Company Gulo, J. Operator Gulo Ami Dakalam, J. Gulor Yase, Tale She Company Gulo, Amadir K, Ki service to Diche. তারা যে সার্ভিসটা দিছে তাদের একটা নেটওয়ার্ক আছে যে নেটওয়ার্কটা একটা লাটাকে আরেকটা লাটার সাথে কানেক্টেড করছে তো এখানে আইএক্সসি এ বলতে একটা অপারেটরকে বোঝানো হচ্ছে আইএক্সসি বি বলতে একটা অপারেটরকে বোঝানো হচ্ছে এবং সবগুলো অপারেটরই লাটাগুলোর সাথে দ্যাট মিন্স লাটা আবার আরেকটা অপারেটর মেইনটেইন করছে তাই না তাহলে এটা একটা অপারেটর এটা একটা অপারেটর এই দুটো অপারেটর তারা একটা পয়েন্টে Switching point connected to the point of the point of presence. What is it? So, this is the point of presence. So, this is the point of presence. So, this is the point of presence. So, this is the point of So, point of presence. So, this is point of presence. So, this is the point of Tamra Judy point of presence a point of presence is a switching office within a letter. Each IXC that wants to provide inter letter service in a letter must have a pop in that letter. The LEC local exchange carrier that provides services inside the letter must provide connection so that every subscriber can have access to all pops. Taole Amraikane different operator dictapachi. Uh, different operator gulo jeta ase tara hocche ixc or icx service provide kore ebong ei operator gulo point of presence diye pop diye latter sathe connected thake ekhon kono local exchange carrier jodi arekta latter te communicate korte chay tahole she j ixc operator sathe connected thakbe tar through tei pathate hobe for example she যদি IC A operator ke choose kore pathate chay tahole take A point of presence mane that means IC A J point of presence er sathe connected shekhante take transmit korte hobe aur she jodi IC B hoye pathate chay tahole she ei pop diye IC B network use kore IC B arek pranto je pop er sathe connected ba je letter sathe connected tar through te pathate hobe thik ache so ebhabe kore uh, inter letter service cards course. Tell the Dahoje, Amra Bangladesh issue perspective observe program, the onic gulo operator as a Talish onic gulo operator, onic donor service among the kids say. Tale latter bitore the local exchange carrier, uh, different operator gulo as a Tarai latter bitore uh, uh, activities gulo maintain course. Our IXG rase Tara Sudumatro. Actor is on the character is on a communicate for a journal at the honor service. Did say by actor letter the actor letter communicate for a journal a service. Gulu did say, take a say to Jeta say J point of presence way. A can the J. It a look a can actually paid a job a toll ball out. Say a can a J. Communication Gulu Habe, Shegulo paid Shegulo pay for the hobby. আর লেটার ভিতরে যেগুলো আছে সেগুলো আনপেইড থাকে ঠিক আছে তো এই ধরনের বলা হচ্ছে বা এখন যেটা হয় কি যে হয়তো বা একটা মিনিমাম রেট থাকে আগে যেটা হতো আগে অ্যাকচুয়ালি একটা ডিভিশন থেকে ঢাকা থেকে চিটাগাং বা ঢাকা থেকে রাজশাহী ফোন কলে যেখানে একটা ভালো अमाउंट অফ চার্জ আসতো ঠিক আছে পেমেন্ট করতে হতো একটা ভালো अमाउंट অফ পার মিনিট একটা চার্জ চলে আসতো এখন জিনিসটা অনেক uh, easy way, say, then I can rate on a commerce chain. So, a hoche, motomoti amade, interlater service. Ah. Uh, keep a record connection hoche, jetta already amra, which we pictured the discuss column, take a babicore connection to established, keep a communicate good way. 
তো এগুলো যেটা আছে নিজেদের মত করে পড়বা পড়ে নিয়ে যেভাবে মনে আসে পিকচারটা দেখে ওইভাবে ডিসক্রাইব করবা মেইন মেইন পয়েন্ট গুলো জাস্ট ধরে ধরে আগাবা সে ক্ষেত্রে যেমন সাবস্ক্রাইবার ইন্ড অফিস ট্যান্ডেম অফিস পপ আইএক্সি এগুলোর ডেসক্রিপশন গুলো থাকলেই হয়ে যাবে তারপরে নিজেদের মত করে ডিসক্রাইব করবা And আমরা আজকে last যে terms টা দেখবো সেটা হচ্ছে signaling আচ্ছা signaling একটা terms যেটা হচ্ছে এই যে voice এর সাথে সাথে কিছু extra information আমাদের network দিয়ে pass হয় হ্যাঁ voice এর সাথে সাথে কিছু extra information pass হয় যেটাকে বলা হচ্ছে signaling তো সেটা এখানে বলা হচ্ছে যে signaling is the extra electrical information other than the traffic traffic বলতে আমাদের এখন ভয়েস কি বোঝানো হচ্ছে বা ইনফরমেশন কে বোঝানো হচ্ছে তাহলে সিগন্যালিং ইজ দি এক্সট্রা ইলেকট্রিক্যাল ইনফরমেশন আদার দ্যান দি ট্রাফিক তাহলে এটা কেন এই এক্সট্রা ইলেকট্রিক্যাল ইনফরমেশনটা পাঠানো হয় বা এর কি দরকার হয় এটা ইট রেফারস টু দি এক্সচেঞ্জ অফ ইনফরমেশন বিটুইন অল কম্পোনেন্টস রিকোয়ার টু প্রোভাইড এন্ড মেইনটেইন সার্ভিস ঠিক আছে সো এটা আমাদের সার্ভিসটাকে মেইনটেইন করার জন্য পাঠানো হয় তা কি কি ধরনের সার্ভিস মেইনটেইন করার জন্য এই সিগন্যালিংটাকে পাঠানো সিগন্যালিংটা প্রয়োজন হয় তো সেগুলো এখানে ডিসকাস করা হচ্ছে তো ফার্স্ট যেটা আছে যে প্রোভাইডিং ডায়াল টোন তোমরা যদি ফোন উঠাও তাহলে কি টু একটা আওয়াজ পাচ্ছাও না সেই ডায়াল টোনটা আমরা এই সিগন্যালিং ফাংশনের মাধ্যমে পাচ্ছি দেন ফোন কল আসলে রিং বাজে সেটা সিগন্যালিং এর মাধ্যমে আসছে टेलिफोन कर थ्रु दि नेटवर्क दिए ट्रांसमिट है तो पैकेट नम्बर कार्य कम्युनिकेट कर সেই নাম্বারকে ট্রান্সফার করা হয় হচ্ছে এই সিগন্যালিং নেটওয়ার্কের ভেতর দিয়ে বা সিগন্যালিং এর মধ্যে দিয়ে মেইনটেইনিং এন্ড মনিটরিং দি কল কতটুকু টাইম কথা বলা হচ্ছে সেগুলো মনিটর করা হয় কিপিং বিলিং ইনফরমেশন বিলিং ইনফর্ম বিল ক্রিয়েট করা হয় মেইনটেইনিং এন্ড মনিটরিং দি স্ট্যাটাস অফ দি টেলিফোন নেটওয়ার্ক ইকুইপমেন্ট যে আমার লাইন গুলো ওকে আছে কিনা সেটা মেইনটেইনিং এন্ড মনিটরিং করার জন্য providing other functions such as caller id voice mail and so on tale dekha jacche je signaling e lots of functionality ache tai na ei signaling er functionality er jonno amra organized way te everything pacchi tai na amader automatic billing bill chole ashe ebong aro dekho koto dhoroner activities amra ekhane observe korte parchi tale signaling ekta important factor tale signaling hocche extra electrical information other than the traffic দুই ধরনের সিগন্যালিং হয় দ্যাট মিন্স আমাদের এই ইনফরমেশন গুলো ক্যারি করার জন্য এক্সট্রা যে সিগন্যালটা পাঠানো হয় তো এটা ভয়েসের সাথে দুই ভাবে এই কম্বাইন্ড হয়ে ট্রান্সমিট হতে পারে একটাকে বলা হচ্ছে ইন ব্যান্ড সিগন্যালিং আর একটাকে বলা হচ্ছে আউট ব্যান্ড সিগন্যালিং হ্যাঁ তাহলে ইন ব্যান্ড সিগন্যালিং এ হচ্ছে দি সেম সার্কিট ইজ ইউজ ফর বোথ সিগন্যালিং এন্ড ভয়েস আর আউট ব্যান্ড সিগন্যালিং হচ্ছে এ পোরশন অফ দি ব্যান্ডউইথ ইজ ইউজড ফর সিগন্যালিং এন্ড অ্যানাদার পোরশন ফর ভয়েস দ্যাট मींस ইন ব্যান্ডে ভয়েসের সাথেই সিগন্যালিংটা কম্বাইন্ড হয়ে ট্রান্সমিট হচ্ছে আর আউট ব্যান্ডে সিগন্যালিং এর জন্য আলাদা একটা ব্যান্ডউইথ থাকছে আর ভয়েস কে পাঠানোর জন্য আলাদা একটা ব্যান্ডউইথ থাকছে হ্যাঁ এই হচ্ছে আমাদের সিগন্যালিং এর যদি নেটওয়ার্কটা দেখো এই হচ্ছে তার নেটওয়ার্কটা আচ্ছা যেহেতু আমাদের এখনকার সার্ভিস দিয়ে ডাটা ট্রান্সফার করা যাচ্ছে এই কারণে ডাটা ট্রান্সফার একটা নেটওয়ার্ক যেটা হচ্ছে আমরা কম্পিউটার বা আমরা ডিজিটাল সাবস্ক্রাইবার লাইন যেগুলো কম্পিউটারের সাথে কানেক্টেড থাকে তারা একটা নেটওয়ার্ক ফলো করে যেটা অলরেডি তোরা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে পড়ে আসছে যেটাকে বলা হচ্ছে ডাটা ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক সো আমরা এই নেটওয়ার্কটা নিয়ে কোন এখানে আর আলাপ করা হয় নাই এখানে আমরা সিগন্যালিং নেটওয়ার্ক নিয়ে ডিসকাস করা হচ্ছে যেখানে সিগন্যাল পাঠানো হচ্ছে আদার দেন ভয়েস অর ট্রাফিক তাহলে এখানে এসপি হচ্ছে একটা সিগন্যাল পয়েন্ট যেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমি ভয়েস পাঠাচ্ছি নাকি ডাটা পাঠাচ্ছি সেটা সেপারেট করে তো এখানে হচ্ছে সিগন্যাল পয়েন্ট 
তো এ কানেক্টেড থাকে সাবস্ক্রাইবার গুলোর সাথে আইদার এটা টেলিফোন হতে পারে অর হতে পারে কম্পিউটার ঠিক আছে তাহলে এসপি হচ্ছে আমাদের সিগন্যাল পয়েন্ট যে কিনা আমাদের এখান থেকে ভয়েস পাঠানো হচ্ছে না ডাটা পাঠানো হচ্ছে সেটা সেপারেট করে দেন সে করে যদি ভয়েস পাঠান ডাটা পাঠানো হয় তাহলে সে ডাটা ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্কে পাঠিয়ে দিচ্ছে আর যদি ভয়েস পাঠানো হয় সে এটা পাঠানো পাঠায় হচ্ছে এই এসটিপি এর কাছে এগুলো হচ্ছে এক একটা নোড হ্যাঁ এ সুইচিং নোড সুইচিং বলা যায় সুইচ বলা যায় এসটিপি গুলো হ্যাঁ সিগন্যাল ট্রান্সপোর্ট পোর্ট হ্যাঁ তো এখানে পাঠায় দিচ্ছে এবং আমরা যেটা দেখে আসছি যে রিজিওনাল যে অফিসটা আছে মানে সেই রিজিওনাল অফিসে আমরা বলে আসছি যে কিছু ধরনের ডাটাবেস থাকে যারা কিনা ইউজার ইনফরমেশন এভরিথিং তারা চেক করে ঠিক আছে এবং আরো ধর আরো ডিফারেন্ট টাইপ অ্যাক্টিভিটিস তারা পারফর্ম করে বিলিং করে সিগনালিং বা নেটওয়ার্কটাকে মেনটেন করে এভরিথিং সেই ইনফরমেশন গুলো রিজিওনাল অফিসে থাকে আমরা ওই ধর ওইটাকে বলতে পারি রিজিওনাল অফিস তার আগ পর্যন্ত এই এই ধরনের খালি নোট টু নোট বা অফিস টু অফিস বা সুইচিং অফিস টু সুইচিং অফিস আমাদের ইনফরমেশনটা ট্রান্সমিট হতে থাকে তো সেই অফিসে যদি আমরা চিন্তা করি সেখানে এই ধরনের ডাটাবেস থাকবে এবং ডাটাবেজের সব ইনফরমেশন গুলো ইউজারের ইনফরমেশন থাকবে এবং ডিফারেন্ট টাইপ অফ যেই অ্যাক্টিভিটিস গুলো আছে সেগুলো পারফর্ম করার জন্য সব ধরনের এখানে মেকানিজম গুলো থাকবে এই অল টুগেদার পুরো ব্যাপারটাকে কন্ট্রোল করার জন্য একটা সার্ভিস কন্ট্রোল পয়েন্ট আছে যেটাকে বলা হচ্ছে এসিপি হ্যাঁ তো এই এসিপি টা কানেক্টেড থাকে অ্যান্ড দেন এই এসটিপি অপর প্রান্ত সেটা আমার আর যে ইউজারের সাথে কানেক্ট ইউজারের সাথে কমিউনিকেট করতে চাচ্ছি তার এসপির সাথে কানেক্টেড থাকে ঠিক আছে তো এভাবে তাহলে এসটিপি গুলো হচ্ছে এক একটা নোট সুইচিং নোট যারা হচ্ছে ইনফরমেশন গুলোকে ট্রান্সমিট করে নিয়ে যাচ্ছে নোট টু নোট নোট টু নোট ডাটাবেস গুলো হচ্ছে ইউজার ইনফরমেশন ইউজার অথেন্টিকেশন এভরিথিং ডাটাবেস গুলো মেনটেন করে এবং ওভারঅল যে কন্ট্রোলটা সেটা করে হচ্ছে এসিপি সার্ভিস কন্ট্রোল পয়েন্ট डिटेल्स पाबा আর পরীক্ষার জন্য যতটুকু লাগবে সেটা আমার লেকচারে আসে ওইটুকু পর্যন্ত তোমরা দেখে নিবা এই পর্যন্ত যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমাকে করতে পারো